ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈസ്റ്റോ ബേക്കിംഗ് സോഡയോ ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ കള്ളപ്പം ഉണ്ടാക്കാമെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ധന്യ ഡി ആർ കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇതിനായിട്ട് ഒരു തേങ്ങയുടെ വെള്ളമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് ഒരു ഹാഫ് കപ്പ് വെള്ളം വരും അതിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് ഇളക്കി നമുക്ക് അടച്ച് ഒരു പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനാല് മണിക്കൂർ വരെ നമുക്ക് അടച്ച് മാറ്റി വെക്കാം അത് പുളിച്ച ഒരു മണം വരും കള്ളിൻ്റെയൊക്കെ പോലെ ആ സമയത്ത് ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് അപ്പോൾ എടുത്ത് അപ്പം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എടുക്കാം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെടുത്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് പിന്നീട് അപ്പം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഇഡ്ലി റൈസ് എടുത്ത് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പച്ചരി എടുത്താൽ മതി ഒന്നര കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു നാല് മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്തിയതാണ് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന ആ തേങ്ങാ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വളരെ ഫൈനായിട്ടുള്ള നന്നായി അരഞ്ഞ് കിട്ടണം അപ്പത്തിൻ്റേത് അത് നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി അരക്കപ്പ് തേങ്ങയാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്കായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് നാല് ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു ചെറിയ വെളുത്തുള്ളി കാൽ ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം പിന്നെ ഇത് അരയ്ക്കാൻ ആവശ്യമായ വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്ക് നന്നായി അരച്ചെടുക്കാം അതും കൂടി ഈ അപ്പത്തിൻ്റെ കൂട്ടിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ദോശമാവിൻ്റെ പരുവ ആ രീതിക്ക് വേണം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി വരേണ്ടത് ഉപ്പ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം കൊടു ചേർക്കാൻ താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ പൊളിച്ചതിന് ശേഷം ഇട്ടാലായാലും മതി ഇനി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് പുളിപ്പിക്കാനായി വെക്കാം ഒരു എട്ട് മുതൽ പത്ത് മണിക്കൂറുകൾ കൊണ്ട് നമുക്കിത് പുളിച്ചു കിട്ടും ഓരോ സ്ഥലത്തെ ക്ലൈമറ്റ് അനുസരിച്ച് മാറ്റം ഉണ്ടാകും ഇപ്പോൾ നന്നായി പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പതുക്കെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി അപ്പം ചുടാനായിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ച് അതിലൽപ്പം എണ്ണ പുരട്ടി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് അപ്പം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പത്തിൽ പതുക്കെ തൊളകൾ വന്ന് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് നടച്ചു വെക്കാം അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മറിച്ചിടേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ അപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അപ്പമാണിത് ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് അപ്പം എല്ലാം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇനി വീട്ടിൽ ഈസ്റ്റോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും തേങ്ങാ വെള്ളം കൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അപ്പം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും നോക്കൂ എത്ര സോഫ്റ്റ് ആണ് ഈ അപ്പം എന്ന് ചിക്കൻ സ്റ്റൂവിൻ്റെ കൂടെ വളരെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് ഈ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ വീണ്ടും കാണാം